প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিসি এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে হ্যান্ড টুল প্রিন্ট টাইলিং টুল এবং জুম টুল নিয়ে আলোচনা করব তো হ্যান্ড টুলটা আমাদের কি কাজে লাগে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত এখন আলোচনা করব তো আমরা যখন আর্টবোর্ডে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করি বা কোনো ড্রয়িং তৈরি করি তখন ডকুমেন্টের সাইজ কিন্তু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে বা আমাদের আর্টওয়ার্কের সাইজ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যদি আমরা কোনো আর্টওয়ার্ককে জুম করে দেখতে চাই তাহলে আমরা জুম টুলটা ব্যবহার করব এবং আর্টওয়ার্কটা যদি খুব বড় হয়ে থাকে তখন আমরা আর্টওয়ার্ককে বিভিন্ন স্থানে মুভ করার জন্য হ্যান্ড টুলটা ব্যবহার করব কিবোর্ড থেকে স্পেস বার চাপা অবস্থায় যখন আমাদের কাশ্যটা হ্যান্ড টুলের আকার ধারণ করবে তখন আমরা বাউসে বা বটন চেপে ধরে এই আর্টবোর্ডটাকে বিভিন্ন স্তরে এভাবে মুভ করাতে পারবো আমাদের ডকুমেন্ট অনেক সময় একের একের অধিক আর্টবোর্ড থাকতে পারে এক আর্টবোর্ড থেকে আরেক আর্টবোর্ডে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে স্কুল বার্ডটা রয়েছে স্কুল বার্ডটা এভাবে চেপে ধরে আমরা এটাকে মুভ করাতে পারি তো সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো হ্যান্ড টুলটা ব্যবহার করা তো আমরা যদি এই ডকুমেন্টের সাইজটা এখান থেকে একটু বড় করে নিচ্ছি তারপর দুশো দুশো পার্সেন্ট করে নিলাম এখন যদি আমরা এই দুইটা আর্টবোর্ডকে আমাদের ইচ্ছা মতো মুখ করাতে চাই তাহলে আমরা নিচের এই স্কুল বার্ডটাকে মাউসে বাবাটা চেপে ধরে এভাবে ডাক করে মুখ করাতে পারছি এবং ডান দিকের সাইডে যে ভার্টিক্যাল স্কুল বার্ডটা আছে মাউসে বাবাটা চেপে ধরে এভাবে উপরে নিচে ডাক করলে আমরা প্রথম যে আর্টওয়ার্কটা আছে সেটাকে আমরা এভাবে উপরে নিচে বুক করাতে পারছি আমরা যদি কিবোর্ড থেকে স্পেস বার চেপে ধরি তাহলে আমাদের হ্যান্ড টুটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখানে আমরা তিনভাবে হ্যান্ড টুটা অ্যাক্টিভ করতে পারি এক টুল পাইলের যে কোনো টুল সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যদি স্পেস বার চেপে ধরি তাহলে আমাদের কাশ্যপটা হ্যান্ড টুলে কনভার্ট হয়ে যাবে বা হ্যান্ড টুটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এই হ্যান্ড টুলটা ব্যবহার করার সময় আমাদের অবশ্যই কিবোর্ড থেকে স্পেস বার চেপে ধরে রাখতে হবে এবং মাউসে বা পটন চেপে ধরে আমরা যেদিকে ড্রাক করব আর্টবোর্ডগুলো সেদিকে আমরা মুভ করাতে পারবো এবং আমরা যদি চাই যে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ থাকবে তাহলে আমরা সরাসরি টুল পাইলে হ্যান্ড টুলের উপরে ক্লিক করে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি তো হ্যান্ড টুলের উপরে কাশ নিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে একটা টিল দেখা যাচ্ছে হ্যান্ড টুল এবং তার পাশে ব্রাকেটে এইস দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো টুল অ্যাক্টিভ অবস্থায় কিবোর্ডের এস প্রেস করি তাহলে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখন আর আমাদের স্পেস বার চেপে ধরে রাখতে হবে না দীর্ঘক্ষণ যদি আমরা হ্যান্ড টুলটা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা কিবোর্ড থেকে এস প্রেস করে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি অথবা টুল প্যান্ট থেকে হ্যান্ড টুলের আইকনের উপর বাউসে বা মোটে ক্লিক করে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে তিনভাবে আমরা হ্যান্ড টুল অ্যাক্টিভ করতে পারি এক সরাসরি টুল প্যান্টের হ্যান্ড টুলের আইকনের উপর বাউসে বা মোটে ক্লিক করে হ্যান্ড টুল অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি অথবা যে কোনো টুল অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা যদি স্পেস বার চেপে ধরে রাখি এবং মাউস বা মোটে চেপে এভাবে ডাক করি তাহলে আমরা হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি এবং তৃতীয়ত আমরা কিবোর্ড থেকে স্প্রেস করে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা এভাবে আর্টবোর্ডকে বিভিন্ন দিকে মুভ করাতে পারছি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে আমাদের আর্টওয়ার্ক বা আর্টবোর্ডকে বিভিন্ন দিকে কীভাবে মুভ করব হ্যান্ড টুলের উপরে কাশ নিয়ে মাউসে বা মোটর লং প্রেস করলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যান্ড টুলের নিচে আরেকটা টুল রয়েছে প্রিন্ট টাইলিং টুল এই টুলটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি তো আমি এর আগে জুম টুল নিয়ে আলোচনা করে নিচ্ছি তো জুম টুল দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি কোনো আর্টওয়ার্ককে যদি আমরা বড় করে দেখতে চাই তাহলে আমরা এই জুম টুলটা ব্যবহার করতে পারি তো টু প্যান্ট থেকে সরাসরি জুম টুলের উপরে মাউসে বাবনা ক্লিক করে আমরা জুম টুলটা অ্যাক্টিভ করতে পারি জুম টুলের উপরে কাশ নিলে আমরা নিচে একটা টিল দেখতে পাচ্ছি জুম টুল এবং তার পাশে ব্র্যাকেটে জেড দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ টুল প্যান্টের যে কোনো টুল অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা যদি কিবোর্ড থেকে জেড প্রেস করি তাহলে কিন্তু জুম টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে জুম টুলটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কিনা তা বুঝবো আমরা কাশশট দেখে দেখুন যখনই আমরা জেড প্রেস করেছি কিবোর্ড থেকে তখন জুম টুলটা আতসিক কাছের মতো হয়ে গেছে এবং তার মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তো এই অবস্থায় যদি আমরা আর্টবোর্ডের যে কোনো আর্টওয়ার্কের উপরে কাশশ নিয়ে মাউসে বাবরে ক্লিক করি এক ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এটা এখানে আর্টওয়ার্কটা জুম হয়ে যাচ্ছে পুনরায় যদি আমরা মাউসে বাবরে ক্লিক করি দেখুন আরও জুম হয়ে যাচ্ছে যে আর্টওয়ার্কের উপর আমরা মাউসে বাবরে নিয়ে ক্লিক করবো সেই আর্টওয়ার্কটা এভাবে আমাদের সামনে বড় আকারে দেখা যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে আমরা যতবার ক্লিক করছি ততবার এভাবে আর্টওয়ার্কটা বড় হচ্ছে এভাবে আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা যে কোনো আর্টওয়ার্ককে এভাবে জুম করে নিতে পারি এখানে স্ট্যাটাস বারে যদি আমরা নিচের যে ট্রাইগুলোটা আছে তার উপরে ক্লিক করি তাহলে এভাবে একটা লিস্ট দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট থেকে সিক্সটি
কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরলে আমরা দেখতে পাবো যে আতশি কাচের মতো যে কাষ্টটা রয়েছে তার মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ কিন্তু প্রাপ্ত চিহ্ন দেখা গিয়েছিল যখনই মাইনাস চিহ্ন দেখা যাবে তখন যদি আমরা মাউসে বা বটন পর্যায়ক্রমে ক্লিক করি এক ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এটা পর্যায়ক্রমে জুম আউট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ছোট হয়ে যাচ্ছে এভাবে জুম ইন জুম আউট করতে পারি এছাড়াও শর্টকাট কি কমান্ড রয়েছে আমরা ভিউ মেনুতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে জুম ইনের এখানে রয়েছে কন্ট্রোল প্লাস অর্থাৎ কন্ট্রোল কি চেপে ধরে একই সাথে যদি আমরা কিবোর্ড থেকে প্লাস কি চেপে ধরি তাহলে জুম করা যাবে তো জুম ইন এবং জুম আউট জুম আউট করার জন্য আমরা কন্ট্রোল কি চেপে ধরে বাইনাস কি প্রেস করবো কিবোর্ড থেকে একই সাথে তাহলে জুম আউট করা যাবে এটা হলো শর্টকাট কি কমান্ড দেখুন আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস কি প্রেস করলাম দেখুন একবার প্রেস করার সাথে সাথে এটা ফিফটি পার্সেন্ট জুম হয়েছে এখানে খেয়াল করুন স্ট্যাটাস বারে আমরা যদি পুনরায় কন্ট্রোল প্লাস প্রেস করি তাহলে দেখুন এটা আরও ষোলো পার্সেন্ট বড়ো হয়ে গেছে এভাবে যতবার আমি কন্ট্রোল প্লাস একসাথে কিবোর্ড থেকে প্রেস করবো ততবারই আমাদের আটটকা পর্যায়ক্রমে বড় হতে থাকবে এভাবে কন্ট্রোল প্লাস একসাথে প্রেস করে করে আমরা সর্বোচ্চ চৌষট্টি হাজার পার্সেন্ট পর্যন্ত যে কোনো আটটকে বড় করতে পারবো বা জুম করতে পারবো এবং কন্ট্রোল মাইনাস কি প্রেস করার সাথে সাথে দেখুন আমাদের আটটকটা পর্যায়ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে এভাবে শর্টকাট কি কমান্ডের মাধ্যমে আমরা আটবোর্ড বা আটটকে ছোট বড় করতে পারছি অর্থাৎ জুম ইন বা জুম আউট করতে পারছি তাহলে এখানে আমরা ভিউ মেনুর জুম ইন জুম আউটের যে শর্টকাট কি কমান্ড সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা সরাসরি টুল প্যাল থেকে জুম টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা কোনো আটটকে ছোট বড় করতে পারি ইলাস্ট্রেটে কাজ করার সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জুম টুল ব্যবহার করাটা সুবিধাজনক হতে পারে অথবা শর্টকাট কি কমান্ড কন্ট্রোল প্লাস এবং কন্ট্রোল মাইনাস ব্যবহার করাটা সুবিধাজনক হতে পারে যখন যেটা দরকার তখন আমরা সেটাই ব্যবহার করব এছাড়াও ভিউ মেনুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিট আটবোর্ড ইন উইন্ডো কন্ট্রোল জিরো ফিট অল ইন উইন্ডো অল্টার কন্ট্রোল জিরো এবং অ্যাকচুয়াল সাইজ কন্ট্রোল ওয়ান তো এখানে এই শর্টকাট কি কমানগুলোর মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো ফিট আটবোর্ড ইন উইন্ডো কন্ট্রোল জিরো যদি আমরা এই আটবোর্ডটাকে ছয়শো পার্সেন্ট বড় করে দিলাম বড় করে দিয়ে কন্ট্রোল জিরো যদি কিবোর্ড থেকে প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আটবোর্ডটা এই উইন্ডোর ভিতরে ফিট হয়ে গেছে দেখুন সম্পূর্ণ আটবোর্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারছি অর্থাৎ ফিট আটবোর্ড ইন উইন্ডো ফিট অল ইন উইন্ডো যদি একের অধিক আটবোর্ড থেকে থাকে দেখুন এখানে কিন্তু একের অধিক আটবোর্ড রয়েছে এখানে দুইটা আটবোর্ড আছে তো এই একের অধিক আটবোর্ডকে যদি আমরা সম্পূর্ণ উইন্ডোতে ফিট করতে চাই তাহলে আমাদের যে শর্টকাট কি কমাটা ব্যবহার করতে হবে অল্টার কন্ট্রোল জিরো তাহলে কন্ট্রোল অল্টার জিরো যদি আমরা কিবোর্ড থেকে একসাথে প্রেস করি দেখুন একের অধিক যে আটবোর্ড রয়েছে অর্থাৎ দুইটা আটবোর্ড আমরা সরাসরি উইন্ডোর ভিতরে একসাথে দেখতে পাচ্ছি তো দুইয়ের অধিক যদি থাকে দেখুন এখানে আমরা আর একটা আটবোর্ড ড্র করছি এবং এখানে আমরা একটা ড্রয়িং করে দিচ্ছি তারপরে আমরা এখানে এটা ড্র করলাম এবারে এটাকে আমরা কন্ট্রোল প্লাস কি চেপে চেপে এটাকে বড় করে দিলাম দিয়ে আমরা পুনরায় অল্টার কন্ট্রোল জিরো প্রেস করলাম দেখুন এবার কিন্তু তিনটা আটবোর্ড দেখা যাচ্ছে এভাবে একের অধিক যত আটবোর্ডই আমাদের একটা ডকুমেন্টটা থাকুক না কেন আমরা যদি কিবোর্ড থেকে অল্টার কন্ট্রোল জিরো একসাথে প্রেস করি তাহলে সবগুলো আটবোর্ড এভাবে আমরা একটা উইন্ডোর ভিতরে দেখতে পাবো তো এক্ষেত্রে আমরা শর্টকাট কি কমান্ড ব্যবহার করবো অল্টার কন্ট্রোল জিরো আর ফি আটবোর্ড ইন উইন্ডো এটা হলো যে আটবোর্ডটা আমাদের ডকুমেন্টে অ্যাক্টিভ অবস্থা থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি আটবোর্ডের আইকন পে ক্লিক করে আটবোর্ডের প্যান্ট অফের করে দেখুন এখানে আটবোর্ড টুটা এখানে অ্যাক্টিভ আছে এখন যদি আমরা কন্ট্রোল জিরো প্রেস করি তাহলে যে আটবোর্ডটা অ্যাক্টিভ আছে সেই আটবোর্ডটা এখানে উইন্ডোতে ফিট হবে ঠিক আছে আমরা আমাদের ডকুমেন্টের যে আটবোর্ডটা অ্যাক্টিভ আছে সেই আটবোর্ডটাকে এভাবে উইন্ডোর ভিতরে ফিট করার জন্য কন্ট্রোল জিরো প্রেস করবো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে অল্টার কন্ট্রোল জিরো এবং কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি এখন অ্যাকচুয়াল সাইজ কোনো আটবোর্ডের অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা রয়েছে সেটা শো করার জন্য আমরা কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করব কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করলে অ্যাকচুয়াল সাইজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে এটা যদি আমরা এই ডকুমেন্টটাকে অ্যাকচুয়াল সাইজে দেখতে চাই তাহলে আমরা কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করব ওয়ান প্রেস করার সাথে সাথে এখানে এই ডকুমেন্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম আকারে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যে কোনো ডকুমেন্টকে যদি আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্টে দেখতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এ প্রেস করে সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল যে সাইজ রয়েছে কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করে আমরা সেই আটবোর্ডটা বা সেই আটওয়ার্ডটাকে আমরা এভাবে অ্যাকচুয়াল সাইজে দেখতে পারি তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা শর্টকাট কি কমান্ড দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অবশ্যই রপ্ত করে নিব তাহলে আমাদের কাজের যে গতি
4 ইঞ্চি তাহলে আমরা ফাইল মেনু থেকে যখন আমরা প্রিন্ট কমান্ড দেব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আটকটা এখন থেকে দেখা প্রিভিউ বক্সে দেখা যাচ্ছে প্রিন্টের পূর্বে আমরা প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সের ভিতরে যে প্রিভিউ বক্সটা রয়েছে সেটার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আটকটা প্রিন্টের পরে কেমন দেখা যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওরিয়েন্টেশনে একটা অপশন রয়েছে ওরিয়েন্টেশনে আমরা এখানে চারটা অপশন দেখতে পাচ্ছি পোর্ট্রেট এবং ল্যান্ডস্কেপ বিভিন্ন আকার দেখতে পাচ্ছি আমাদের আটকটাকে যেভাবে প্রিন্টার করতে চাই সেভাবে আমরা এখানে আইকন উপরে ক্লিক করে সেটাকে সেট করে নিব এছাড়া স্কেলিংয়ে দেখা যাচ্ছে ফিট টু পেজ ফিট টু পেজ এখানে ডোন্ট ডোন্ট স্কেল যদি ডোন্ট স্কেল অপশনে ক্লিক করি এবং এখানে প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের আটকটা কীভাবে প্রিন্ট হবে সেটা আমরা এখানে পিডিএফ আকারে প্রথমে সেভ করে নিচ্ছি এবার আমরা যদি এটাকে ছোট করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে যখনই আমরা ডু নট স্কেল অপশনটা ক্লিক করলাম তখন দেখতে পাচ্ছি যে পিভি বক্সে আমাদের ইমেজটা কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না যদি দেখা না যায় তাহলে কিন্তু প্রিন্ট হবে না পিভি বক্সে যেভাবে ইমেজটা দেখতে পাবো ঠিক সেভাবে কিন্তু প্রিন্ট হবে এখন আমরা যদি এইভাবে হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে ভিতরে নিয়ে এভাবে ড্রাক করি তাহলে আমাদের আটকে বিভিন্ন অংশ আমরা এভাবে মুভ করাতে পারছি তো এভাবে যেটুকু অংশ আমরা এখানে পিভি বক্সে শো করাতে পারবো সেটুকু অংশে কিন্তু প্রিন্ট হবে এখন এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি তো এখন এখন যেহেতু প্রিন্টার এখানে ইনস্টল করা নেই তাহলে প্রিন্ট দিয়ে আমরা পিডিএফ আকারে ফাইলটা সেভ করে দেখতে পাবো তো এখানে আমি এভাবে হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে এভাবে এইটুক এই এই অংশটুকু ইমেজের এই অংশটুকু আমরা এখানে শো করালাম পিভি বক্সে তাহলে আমরা যদি প্রিন্ট অপশনে ক্লিক করি তাহলে এটাকে তাহলে এটা পিডিএফ ফাইল আকারে সেভ হবে অর্থাৎ প্রিন্ট করার পরে আমরা এর ডকুমেন্টের যেটুকু অংশ প্রিন্ট করতে পারবো সেটুকু এখানে শো করবে পিডিএফ আকারে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে আমরা এখানে যে অংশটুকুকে পিভি বক্সে শো করিয়েছি সেটুকু অংশ কিন্তু এখানে প্রিন্ট হবে আর যখনই আমরা স্ক্রিনিং অপশনের ফিট টু পেজ এই অপশনটা চেক করে দিব বা এই অপশনটা সিলেক্ট করে দেব তখন আমরা আটকটা যতই বড় থাকুক না কেন আমরা মিডিয়া সাইজ যেটা এখানে সিলেক্ট করা থাকবে সেই রূপাতে কিন্তু আমরা যে কোনো আটকে প্রিন্ট আউট করতে পারবো দেখুন এখানে এ ফোর সাইজের যে মিডিয়া সাইজটা এ ফোর সিলেক্ট করা আছে এটা ওয়াইডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং হাইটটাও দেখতে পাচ্ছি এইট পয়েন্ট টু টু সিক্স ইঞ্চি এবং ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চি তো এই অবস্থায় যদি আমরা এখানে প্রিন্ট দেই তাহলে কিন্তু আমাদের যে বড় আটকটা রয়েছে সেটা এ ফোর সাইজ পেপারে কি প্রিন্ট হয়ে যাবে এবার যদি আমরা স্ক্রিনিংয়ের ঘর থেকে টাইল ফুল পেজেস এই অপশনে ক্লিক করি দেখুন আমাদের যে আটকটা রয়েছে সেটার ভিতরে কতগুলো টাইল দেখা যাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা টাইল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এইটার মানে কি এর মানে এখানে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে ডকুমেন্ট সাইজ রয়েছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি অর্থাৎ আমাদের অরিজিনাল যে ডকুমেন্টটা রয়েছে সেটা হলো বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি এত বড় ডকুমেন্টটাকে আমরা ছোটো প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে পারবো না ঠিক আছে তো সেই জন্য ছোটো প্রিন্টারের মাধ্যমে যখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করবো তখন আমরা ফোর পয়েন্ট টু সেভেন ইঞ্চ বাই ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চের যে পেপার রয়েছে সেই পেপারে আমরা এটাকে খণ্ডা খণ্ডাকৃতিভাবে খণ্ডখণ্ডভাবে প্রিন্ট করতে পারবো অর্থাৎ এখানে এই বড় ডকুমেন্টটাকে যখন আমরা প্রিন্ট করব এ ফোর সাইজ কাগজে তখন এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা পেজে এইভাবে প্রিন্ট হবে খণ্ডখণ্ড আকারে ঠিক আছে তো স্কেলিংয়ের ঘরে যখন টাইল ফুল পেজেস অপশনটা আমরা সিলেক্ট করে দেবো এখানে সিলেক্ট করা থাকবে সেই মিডিয়া সাইজ অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই আটকটা খণ্ডাকৃতিভাবে অটোমেটিকলি প্রিন্ট হবে এখানে যদি আমরা ওই ইন্টারেস্টেটার চেঞ্জ করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা এটাকে ভার্টিক্যাল করে দিলাম বা পোর্টেট আকার করে দিলাম তখন এখানে চারটা খণ্ড দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যখনই আমরা ভার্টিক্যালি এটাকে প্রিন্ট করতে যাব তখন এখানে চার খণ্ড আকারে প্রিন্ট হবে ঠিক আছে এখানে ওরিয়েন্টেশন যদি আমরা বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করি তাহলে টাইলিংয়ের সংখ্যা আমরা এখানে বাড়াতে কমাতে পারছি তো আমরা এখানে প্রথম যে অংশ অপশনটা আছে ওরিয়েন্টেশনে সেই অপশনে সেই আইকন উপরে ক্লিক করে আমরা আমরা এভাবে যদি প্রিন্ট করতে চাই এবং এখানে প্রিন্ট দিই তাহলে দেখি দেখুন পিভি পিডিএফ আকারে কয়েকটা ফাইল এখানে সেভ হচ্ছে ডেস্কটপে আমি সেভ দিচ্ছি সেভ হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাবো এখানে ওয়ান টু সিক্স অর্থাৎ ছয়টা পেজে এখানে সেভ হবে এবং এটাকে যদি আমরা জুম আউট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সুবিশাল যে আমাদের বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি যে ডকুমেন্টটা রয়েছে বা আট আটটা ছিল সেটা এখানে এ ফোর সাইজের ছয়টা পেজে এভাবে খণ্ডা খণ্ড খণ্ড খণ্ডভাবে কী হয়েছে সেভ হয়েছে বা এভাবে প্রিন্ট খণ্ড খণ্ড আকারে পিডিএফে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এভাবে কিন্তু প্রিন্ট আউট করতে পারবো আমরা এবং এভাবে কিন্তু প্রিন্ট আউট হবে তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ফাইলের প্রিন্ট মেনু প্রিন্ট কমান্টের মাধ্যমে
তখন আমরা এই পিন টাইলিং টুল এই টুলটা ব্যবহার করব পিন টাইলিং টুল উপর ক্লিক করে আমরা পিন টাইলিং টাইলিং টুলটা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে যখনই আমরা মাউসে বাউন্ডারি চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করব তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডট ডট আকারে একটা বাউন্ডারি বক্স দেখা যাচ্ছে এই ডট ডট আকারের যে বক্সটা রয়েছে সেটা আমরা যে আয় ডটের উপরে নিয়ে ছেড়ে দেবো সে আয় ডটটা এভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল বা বাউন্ডারি বক্সটা সে আয় চারদিকে দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় যদি আমরা ফাইল থেকে প্রিন্ট কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পিপি বক্সে কিন্তু জি আটকের চারপাশে আমরা টাইলিং টুল দিয়ে টাইল করেছিলাম সে আটকটাই আমরা অনলি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখন যদি আমরা প্রিন্ট অপশানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের অনলি যে আটকটাকে আমরা টাইলিং করেছি প্রিন্ট টাইলিং টুল দিয়ে সে আটকটাই কিন্তু প্রিন্ট হবে দেখুন আমি পিডিএফ একটা সেভ করছি এখন যদি আমরা এটাকে জুম আউট করে দেখাই দেখুন অনলি প্রিন্ট টাইলিং টুলের মাধ্যমে যে আটকটাকে আমরা টাইলিং করেছিলাম অনলি সে আটকটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ প্রিন্ট টাইলিং টুলের মাধ্যমে যে আর্ট ওয়ার্ক এভাবে টাইলিং করে দেবো সেই আর্ট ওয়ার্কটাই এভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারবো প্রিন্ট টাইলিং টুলের মাধ্যমে আমরা যে সবার ডান দিকে যে অবজেক্টটা রয়েছে সেটাকে আমরা এভাবে টাইলিং করলাম ভিউমেনে থেকে এই টাইলিংটা দূর করার জন্য আমরা ভিউমেনে থেকে হাইট প্রিন্ট টাইলিং অ্যাপসাইড ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন টাইলিং টুলের মাধ্যমে যে টাইলিংটা করেছিলাম সেটাকে আমরা হাইট করতে পারছি এছাড়া একের অধিক যদি আরবোর্ড থাকে কোনো ডকুমেন্টে এই ক্ষেত্রে ফাইল মেনুর প্রিন্ট কমান্ড দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে প্রিন্টের ডায়লগ বক্সটা দেখতে পাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইগনোর আরবোর্ড ইগনোর আরবোর্ডসের বা দিকে যে বক্সটা রয়েছে সেটা দেখুন আঞ্চিক অবস্থায় আছে আঞ্চিক অবস্থায় থাকার কারণে যে আরবোর্ডটা এখানে অ্যাক্টিভ আছে সেটাই পিবি অপশন পিবি বক্স দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখন যদি আমরা প্রিন্ট কমান্ড দিই তাহলে অনলি প্রথম আরবোর্ডে যে দুটো অবজেক্ট আছে এই দুটো অবজেক্টই প্রিন্ট হবে তাহলে এখানে ইগনোর আরবোর্ডস একটা অপশন রয়েছে এর বা দিকে একটা বক্স রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এই বক্সের পরে মাসে বাম্প ক্লিক করে চেক দিয়ে দিই চেক দেওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা আটবোর্ডের অবজেক্ট একসাথে আমরা পিপি অপশানে পিপি বক্সে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখন যদি আমরা এটাকে প্রিন্ট দিই তাহলে তিনটা আটবোর্ডের অবজেক্টগুলো আমরা একটা পেজে প্রিন্ট করতে পারব সেটা সম্ভব হয়েছে ইগনোর আটবোর্ডস এই অপশানের বা দিকের যে বক্স রয়েছে সেটাতে ক্লিক করে সেই বক্সে চেক দিয়ে দেওয়ার ফলে বা অ্যাক্টিভ করে দেওয়ার ফলে এই তিনটা আটবোর্ডের অবজেক্ট একটা পেজে প্রিন্ট করতে পারবো এবার যদি আমি পিক কমান্ড দিই তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেভ দেই তাহলে দেখুন তিনটে আটবোর্ডের অবজেক্ট একটা পেজে এভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারবো যেহেতু প্রিন্টার এখানে ইনস্টল করা নেই তাই এটা পিডিএফ আকারে সেভ হয়েছে তাহলে আমরা হ্যান্ড টুল প্রিন্ট টাইলিং টুল এবং জুম টুলের ব্যবহার দেখলাম আশা করি টিটুয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিটুয়াল টিভি টিটুয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন পুরো প্রশ্ন থাকতে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিটুয়ালগুলোতে আমি পর্যায়ক্রমে ফাইল মেনু এডিট মেনু অবজেক্ট মেনু টাইপ মেনু এবং এখানে যতগুলো মেনু আছে সেগুলো নিয়ে পর্যায়ক্রমে টিটুয়াল তৈরি করবো দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ